disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Let me end your misery. Yo le c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo et nous sommes enfin sur la bêta de Castare. ça fait vraiment plaisir, je voulais vraiment trop le tester mais malheureusement je n'arrivais jamais à voir les accès sur la bêta et d'ailleurs ce n'est toujours pas le cas sur la toute dernière donc je remercie grandement Woxev qui a pu me, qui m'a permis tout simplement de pouvoir tester cette bêta et sans lui bah bien évidemment cette vidéo et mon aventure sur la bêta n'aurait été impossible donc un grand merci à lui hein. franchement si tu passes par cette vidéo, merci à toi frérot c'est franchement là tu me, tu me régales, il n'y a pas à dire. Hein. Donc du coup les gars, voilà nous sommes sur un Casterel et déjà euh, qu'est-ce que je peux dire c'est que bah, graphiquement ça m'a mis une claque d'enfer, le jeu il est fluide, il est magnifique, ça fait du bien. Hein. Franchement ça fait beaucoup de bien à regarder et à jouer. Donc là-dessus j'ai rien à dire, les euh, voilà hein, de ce que j'attendais d'un Galcha, là on l'a clairement, on a des magnifiques SP, des magnifiques personnages, des caradisans super sympas. Là-dessus j'ai rien à dire, même les compétences elles sont méga propres les gars, c'est... C'est une dinguerie, hein, franchement. Donc du coup, ce que je vous propose, avant qu'on aille faire un petit peu du gameplay, etc., c'est qu'on aille invoquer. Hein, parce que voilà, j'ai voulu avancer un petit peu. Parce que je me suis dit, voilà, vu que j'ai raté un petit peu un jour, etc., et qu'il y a eu d'autres bêtas en, en somme, hein, je pense que vous avez pu faire déjà des découvertes et regarder des vidéos sur le jeu. Donc je vais vous épargner, entre guillemets, des vidéos découvertes pour, euh, pour ça. Mais du coup... On va invoquer, et je pense que ça, ça va être pas mal. On va invoquer sur cette bannière, parce que au bout de 5 multi, normalement, j'ai un personnage 5 étoiles. Après, on s'en fout un peu de qui ça peut être. J'imagine que la dernière, là, elle doit être sympa, mais le problème, c'est que... Euh, comment dire Je crois qu'il en faut au moins 300, là. Il faut que je fasse 300 multi pour en avoir un, donc c'est un petit peu chaud patate au niveau de la pity. Et 0,6% de taux de drop, les gars. Hein. C'est quand même... Euh... Ça demande beaucoup. Hein. Donc c'est parti On invoque. Pareil, hein, l'animation avec le train, de l'espace et tout. Ah, j'aime bien, hein. Très très sympa. Allez le pimpin. Oh putain, c'est violet. Bon bah violet en général 4 étoiles. Hein. Ok. Donc on a, on a le mélange avec les cartes. Défense. Ok. Maison effondrée. Ok. Défense. En fait, c'est l'équivalent des armes, hein, clairement. Euh, Sou Sheng, ok. Petit personnage 4 étoiles. D'accord. Donc là, ah oui d'accord, donc ça va être les cartes et des personnages qui vont tomber un peu comme ça. Deuxième ulti, c'est parti Mais 0,6%, faut pas... Comment dire J'imagine qu'il faut pas trop se dire, ouais, tranquille, ça va tomber crème. Je sais pas s'il y a un truc au début qui peut te faire croire que ça peut tomber, tu vois. Mais c'est stylé, j'aime bien les animations, franchement elles sont très très sympas. Ok. Ah mais en plus ça me permettra d'acheter des tickets là, de ce que je vois, euh, ça va être pratique. Maison effondrée, cœur... Gourde en grange. Ok, ça va être quoi le personnage 4 étoiles Montre-le moi. Vœu secret. Oh bah du coup on a une carte. Est-ce qu'on aura un perso ou pas Non. On a une carte euh, 4 étoiles. Euh, de, je sais plus comment il s'appelle lui. Des gens. Arlan Arslan Je sais plus comment. <rire> Dans le jeu d'ailleurs. Ok, donc là il nous reste 4 tickets. Bon bah. Je pourrais plus trop invoquer dessus. Bon, il va me manquer un petit peu. Par contre ce qui est intéressant c'est que j'ai deux tickets sur euh, Seal que j'ai pu tester. Parce qu'ils permettent de tester un peu le personnage. Et franchement elle est. Elle est incroyable, elle est... moi je l'ai trouvé trop forte, j'adore ses compétences, ça c'est du one shot, c'est un assassin, mon dieu, hein. mon dieu que c'est sympa, hein. oh c'est bleu, bon bah voilà on a l'animation bleue, en bleu, ok, allez c'est parti pour la dernière beau. on va peut-être skipper juste l'anime, voilà, parce que je me suis dit quand même, m'étonnerait que ça tombe, donc voilà les gars, euh, pas grand chose en termes de nouveaux personnages, ah, on a eu Sushen quand même, euh, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, il y a eu Serval qui a été offerte aussi, Érudation, érudition, <rire> euh, cible multiple, après j'ai un essai sur Imeco, donc je sais pas si c'est très intéressant de me la mettre celle-là, euh, source de dégâts pour euh, vaincre des groupes d'ennemis, ça j'aime bien, hein, tout ce qui tape en AOE comme ça, hein. la chasse, euh, dégâts sur cible unique, ok, donc ça c'est bien utilisé euh, éventuellement sur gros boss solo etc, pourquoi pas, cône de lumière, ah, d'accord, ok bon là faudra que je regarde, L'annihilité. Bon, en fait, il faut que ton personnage ait l'affinité euh, du truc. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris euh, quand tu équipes un perso. Euh, sur lui, j'ai mis quoi Moi, j'avais mis ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'effet de la destruction. Hein. Tout simplement, c'est ton type. faut que tu trouves une carte qui est en fonction du type du personnage. Donc elle, l'ambre, préservation. C'est une sorte de petit shield. On dirait un petit peu. Hein. Lui, j'ai rien mis. Est-ce qu'on a un truc pour lui On va regarder. Ah, là, il y en avait un. Bon, on va lui mettre ça. Hein. Vous voyez, hein, 
Augmente les chances de coup critique du porteur de 12% pour 3 tours, etc. Non, franchement, t'as des buffs à récupérer sur, euh, sur les cartes, c'est super intéressant. D'ailleurs, elles sont vraiment sympas. Hein. On dirait que c'est protégé par un <rire> sorte de display, là. <rire> ok, chouette. Donc c'est parti. On va aller tester la petite Imiko au passage. Bon, oh, j'ai oublié de péter le coffre. Parce que, en fait, ce jeu, c'est un peu Genshin version TPT en réalité. Hein. Parce que tu vas retrouver un peu les mêmes choses. C'est à les coffres... Euh... L'exploration, parce qu'on a quand même une petite exploration qui est plutôt sympa. J'aurais même pas cru qu'on aurait vraiment autant d'exploration dans le terrain. Je pensais vraiment que ça va être beaucoup plus couloir que ça, des petites zones. Mais euh, c'est pas mal. Ok. Euh, donc du coup, comme vous pouvez le voir, hein, je pense que vous l'avez vu, au-dessus, il y a la faiblesse de l'ennemi. Donc là, a priori, il est faible contre le vent et le type clair. Là, je sais pas trop c'est quoi. Donc lui, il devrait taper très fort sur la barre blanche au-dessus. Donc c'est sa barre de, de shield. Et tu la pètes plus vite si bien évidemment euh, t'as l'affinité qui va bien. Oh, putain mais Imiko là. Quand la charge atteint 3 points, Imiko lance automatiquement l'attaque suivie de Rue. Ouais non mais voilà aussi t'as des personnages qui sont des passifs, laisse tomber quoi. On peut shield un perso. On va shield le perso qu'on a créé. Très sympa d'ailleurs hein, lui, hein. pareil il a une AOE. Les gars j'adore c'est ça. La propagation là. Il y a, mais tu te tapes euh, sur 3 mecs si tu tapes au milieu. Oh j'adore ça. Puis là après t'auras peut-être un effet de rupture en fonction des affinités hein. T'as une rupture pour le feu, le vent, l'ec aussi. Il y a vraiment plein de trucs à prendre en compte. Hein. J'ai pas encore eu le temps de tout, tout regarder, mais franchement, c'est pas mal. Pareil, hein, vous avez vu la barre en bas. Hein. Elle se charge tout simplement en fonction de quand tu tapes. Et aussi, j'ai l'impression, quand tu te fais attaquer, elle augmente. Donc ça, c'est un bon point à prendre en compte. Donc là, il faudrait de la foudre, mais j'en ai pas. D'ailleurs, euh, quand j'utilise une compétence euh, comme au-dessus, là, le E, que je cache avec ma tête, hein, ça m'utilise un point de compétence qui est ici. Si j'utilise là, hop, vous voyez, je vais plutôt en gagner un. Là, ça me l'enlève. Mais euh, lui, il fait tellement de bons dégâts. Lui, je crois qu'il est chasse aussi. Ouais, sur un solo ennemi, il fait quand même de bons dégâts. Bon, bah, March 7, là, c'est... Je sais même pas comment on la prononce, elle. Hein. C'est de la défense, hein, tout simplement. Lui, par contre, euh, voilà. <rire> J'adore le perso, hein, vraiment. Hop, on va prendre les petites ressources. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que la suite Parce que la story, je sais pas jusqu'où elle va. J'ai vu qu'il y en a un sur mon Discord, il l'a déjà fini. C'est un grand fou d'ailleurs. Danaline qui a pris très cher. Il va falloir que je le heal un peu après. Je peux pas péter ça. Non, on peut pas péter ça. Ça aurait été trop beau. Hein. <rire> Hop, ça on peut. Ok, 52 mètres. Putain, mais il faut que j'aille le doux. La sortie par là-bas, mais comment l'atteindre Il uh -huh. faut que je descende, j'imagine. Hop. Oh, j'ai appuyé sur un mauvais sort, les gars. Non, personne l'a vu. Personne l'a vu. <rire> Donc là, on va se heal. Alors, attendez, est-ce que si je prends par exemple Dying là Ouais, voilà, ok. Hop, on va taper là. D'ailleurs, chose que je me pose pour ceux qui ont joué à la bêta là, quand tu vois l'ennemi et que tu tapes en premier, est-ce que ça te met automatiquement voilà, un effet de faiblesse Bon, des fois, vu que j'utilise euh, l'archer, des fois ça va, ça va gel, etc. Mais si j'attends et que je tape après, genre, que lui me tape avant, euh, j'imagine que les effets de faiblesse, etc., ça, ça marche pas. J'imagine. Hein. Donc là, truqué. Je trouve magnifique aussi, les gars. Vraiment. Les ultimes. Tu peux les claquer n'importe quand. C'est génial. C'est-à-dire que même si c'est le tour de l'ennemi. Oh le tien. N'importe quand. Même si tu joues pas le, le personnage. Bah tu peux claquer l'ulti. Je trouve ça trop bien. Genre là. Hop. Je vais lancer le sort du personnage principal que tu as au tout début. Ton bon perso. D'ailleurs. Euh... Voilà. Regardez les dégâts. Hein. Voilà 331 Ah t'aimes bien là hein. Ouais c'est bien ça Hop euh, J'ai avantage sur lui on va péter le shield Ouais super 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 Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça 15 <rire> Oh les vieux dégâts Allez hop là Vous avez vu hein, franchement les effets de faiblesse le... En fait faut vraiment jouer sur ça hein. Ça joue principalement que sur la faiblesse le jeu hein. C'est abusé hein. Il euh, y a un petit coffre là-bas. Donc là, vous avez des coffres. Ça vous permet aussi de gagner des jades, je crois qu'ils appellent ça. C'est des sortes de cristaux pour invoquer. Hein. Là, j'en ai eu 5. Jade stellaire. Voilà. Dans ces coffres-là, tu pourras trouver ce genre de choses. J'ai vu tout à l'heure que j'étais passé euh, devant dans, le, dans la story. Il y avait des coffres un peu dorés. Donc j'imagine que ça doit donner encore plus de jade. Ça doit être une dinguerie en vrai. Ok. C'est ouvert la petite passerelle au-dessus. On va y aller. On va y aller tranquillou. Qu'est-ce que ça active ça Est-ce que ça me montre un boss ou un truc comme ça ou... 
Ah, ok, j'avais pas la deuxième zone d'activer. <rire> en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu, mais... Moi, je trouve ça super agréable. J'ai même regardé... Merde, j'ai failli attendre. Parce que vous avez vu, là, il y avait la petite zone. Hop, comme s'il me repérait, et puis à la fin, je sais pas ce que ça fait. Remarque, je pourrais presque laisser faire pour voir ce que ça fait vraiment. Est-ce que genre, ça les fait attaquer avant moi Je ne sais pas. T'es mal à l'aspect de lui, hein. Regardez-moi la, la, la bonne spé là. Oh là 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 là. J'aime trop. Hein. Ah, J'ai fait une petite attaque classique. 25. Euh... Ok, nickel. Est-ce que ça suffit ça ou pas oh, Il tape trop fort lui. Moi je l'ai monté level 10, mais euh, je suis pas sûr que ça fasse tout. Après, c'est peut-être ma carte hein, que je lui mets en support qui marche bien. Parce que ça augmente vachement. Ok, on va aller plus bas. Mais honnêtement, pour un jeu que j'attendais, je suis pas déçu. Je, je me suis pas mis exprès une attente de fou pour me dire, vas-y, tu vois, des fois tu te mets une grosse attente. Je sais pas si ça vous le fait, hein. mais des fois tu te fais une attente de malade sur certains jeux. Et puis une fois le jeu sorti, bah t'es déçu. Je sais pas pourquoi, alors que le jeu n'est pas si mauvais. Hein. Ah, c'était pas assez long. D'accord, faut vraiment que t'aies la zone pour que ça marche. J'aimerais bien claquer l'aspect de Yumeko parce que il est quand même godlike. like. Hein. Ok, donc c'est elle qui est ciblée. Allez, toi. Ça c'est fait. Oh la vache, midlife. On aime. Hein. J'ai l'impression qu'elle est ciblée. Hein. On va essayer de la def. 218. Hein. Vous avez vu le shield. Hein. Il est insane. Hein. Euh, et bah ben, écoutez, on va taper comme ça. Allez, les dégâts de Yumeko. Oh la 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 Non mais elle c'est une dinguerie hein. On est pas loin de l'aspect Ok D'ailleurs je sais pas si vous avez vu hein, ici hein, Pareil, bon de toute façon vous allez voir avec la souris, hein. la souris... Je dis la souris non <rire> Avec la souris hein, tu peux mater Toutes les capacités de personnage etc Franchement ça c'est bon euh, Elle elle est feu mais y a rien pour le feu Oh non Genre ça suffit pas ça Fin de l'effet gelé D'ailleurs j'aime bien, quand t'as l'ennemi gelé c'est comme sur l'autre jeu Hop t'as beau taper comme sur Black Clover euh, Ça l'enlève pas, franchement ça c'est bien Vous avez vu Quand elle met son shield etc Elle met les contre-attaques hein, en général hein. Allez toi c'est fini euh, Est-ce que je claque une spé Allez And sometimes. Allez fais nous un petit plaisir voilà Bah deux ennemis en moins J'aime ça euh, Bah vas-y hein. Est-ce que tu peux le finir toi M'étonnerait hein M'étonnerait je pense pas que j'aurai les dégâts Peut-être avec l'autre mais Oh pas loin Ouais une auto c'est fini Boum Comme ça j'ai l'aspect pour un prochain Ça c'est bien D'ailleurs j'ai vu que sur le terrain pareil hein, Tu peux avoir des sortes de petites ressources qui permettent d'augmenter l'aspect de personnage Ça c'est un bon point Ok, là il y a un ennemi. Il y en a deux. Et genre tu peux les skip Genre comme ça <rire> Je savais même pas que c'était faisable. Ok. Ah bah voilà, c'est ce que je cherchais. Donc là par exemple si je prends lui. Merde, faut que je sois plus près du coup. Ah, je sais plus ce que ça m'a augmenté. Pas grave les gars pour la vidéo, hein. nous on skip hein, un petit peu. Hein. On n'est pas des fifous. Ah On a des petites récompenses. Impeccable. On va aller là. Oh je sens bien que ça sent un truc de boss final ça. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Oh. Ok. Là on est littéralement sur un sort de dragon volant. Dragon volant de l'espace les gars Oh oh. Ah ça aurait été incroyable c'est qu'ils mettent des sortes de QTE en vrai. <rire> J'aurais bien aimé. Ça aurait été rigolo. Alors, Imeko elle est pas loin. Aïe 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 aïe. Vas-y moi je fais avec ma spé, tout de suite. J'ai envie de mettre une patate sur le dragon là. Par contre c'est quoi son type lui Ah il y a un truc pour le feu. Il y a un truc pour le feu. Il y a deux trucs pour le feu. Ok. Tapez là. 
Ah, oh, j'ai oublié de faire l'autre sort, non J'ai tapé juste avec le, le classique. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Parce que du coup, j'aurais pu faire des dégâts sur les côtés. Hein. Mais bon. Mais non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais cliquer sur la, le truc euh, pour l'affinité. La, bon, c'est pas grave. Euh, j'ai pas vu les gars, c'est qui qui a été ciblé Et j'ai oublié. Euh, bah tant pis, on va lancer un coup comme ça. Oh putain, tu te rends compte Juste parce que je suis sur le bon type, hein, ce que ça a enlevé, hein, c'est incroyable. Hein. Voilà. Dommage, hein, j'ai pas profité de l'aspect. Bonus. Oh là 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 là, là. vas-y, fais-moi ce plaisir. 218, 364. Wow. C'est pas fini Ah bah oui, c'est son truc. Oh, puis en plus, on peut claquer sur l'ulti. Non mais là, non mais là, les gars, c'est décidé. Hein. Oh la zone. Oh la dégâts de zone. Et que la céleste. Oh là là, profitons. Oh, profitons de ce moment. Oh, le délire. <rire> Incroyable. L'aspect est magnifique, hein, franchement. Très broken le perso. Hein. Je connais pas les tels du jeu, mais, mais elle, j'ai l'impression que c'est un sacré délire. Euh, toi, j'ai envie que tu tapes là. Voilà. Ah oh, bah, c'est parfait. Oh, je pensais que je le pétais. Euh... Bim. Hop. Impeccable. Donc là, déjà, on a pété les deux mains. Cible unique, propagation. En vrai, je sais même pas s'il y a vraiment besoin de la propagation. Oh ouais, ça aurait été pas trop mal. Oh oh. Oh oh. Mon dieu. Oh, les dégâts que je viens de prendre. Bon bah voilà, je crois que c'est passé. Je crois qu'on a gagné. 100%, qu'est-ce que c'est que ça non, 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 on n'a pas gagné en fait. Je, je me suis volé la face là. Fais voir les dégâts là. Ça fait quoi ça Ah oh, ok, j'ai peur. 1076 On va finir euh, avec une un petit coup de batte là. Bien sympa là. Boum. Ouh, le petit 2000. Ah Ok, j'avais pas vu, il y avait plusieurs barres. <rire> My bad Bon, et eh bah. Ben, c'est un peu la merdouille, hein, comme on dit euh, dans le milieu. Euh, J'ai l'impression que c'était focus sur lui. Ouais, prends ton petit shield, toi, 218, ça va être bien. Oh les gars, mais c'est le combat du titan, là Wesh ah What the fuck Oh les dégâts Mais je le passe au moins, là Je suis en train de me poser la question si vraiment je vais réussir à le passer. Hein. Bah, je doute, hein. T'es le gel ou quoi ouais, J'ai gelé ça quoi. Allez, viens, Imeko. Là, faut. Oh putain, j'ai tapé trop tôt avec l'autre truc. Bon, ça va. Ok. Allez, vas-y, pète la main. Bon, ça déjà. Ça, c'est bon ça. Ah, oui, du coup, l'effet de rupture en fait se, se passe à mon avis quand le shit est parti. Hein. Ouais, c'est vraiment lui le, le focus du solo. Hein. Yes, un petit contre. Oh, vendre l'effet de gelé. Euh... Ok, ça, ça passe. Bonus. Il est beaucoup trop énervé, les gars, je vous jure. Euh, si je fais ça après, il y a qui Il y a Imeko. Oh putain, en vrai, est-ce que je garde pour le sort de Imeko Je pense, hein, les gars, elle fait trop de dégâts comparé à l'autre. C'est parti. Oh là là. Faire des dégâts. Hein. Putain, c'est elle qui fait tout le taf. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Hop, l'espée. Oh, j'espère que c'est fini après. Hein. Allez, let's go. Fais les bons dégâts là. Les bons 400, les bons 500 là. Ouais, magnifique. Le bras qui tombe. Oh là là là, oui, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Oh, j'aime quand ça part comme ça là. 
Mon dieu Hop Les dégâts Yes 68 Achoum Oh putain euh... Allez Dis-moi que ça passe Oh non Oh si Oh si Oh si C'est fini ou pas Est-ce qu'il reste encore une barre Non Mais c'est trop C'est trop Attends peut-être que si Peut-être que si Peut-être que ça passe Parce que lui tout à l'heure Il a quand même tapé un petit 2000 Oh incroyable Il était chaud patate Ok en fait il y avait beaucoup de barres de vie, il y a des moments j'ai claqué des sorts que j'aurais peut-être pas dû, tu vois, je pensais pas que ça allait tenir aussi longtemps. Oh oh. What Qu'est-ce que c'est que ça Et là il y a réellement un dieu ou une personne là. Ta matière. Wow, oh, il fait bader. Oh, il est trop stylé. Oh, il est en train de tanker. Il est en train de tanker les frérots. Ah ouais. En fait, on est, on est un sort de super héros euh, ultra avancé quoi. Oh. Là, il y a le baron de la mafia qui vient d'arriver. <rire> okay What the fuck Lui, il est arrivé, il a fait bonjour, c'est moi le boss. <rire> Donc voilà, les gars, c'était euh, une petite vidéo pour commencer l'aventure sur un casterel. Entre guillemets, découverte quand même. Voilà, faut bien qu'on fasse notre première petite vidéo dans ce genre-là. J'espère que ça fera pas trop redondant pour ceux qui ont déjà vu un petit peu. Mais je pense avoir fait un peu exprès de d'avancer un petit peu en solo histoire de que ça soit un peu plus tranquille. En plus on a eu un boss vraiment sympa sur la fin. Que je pense vous le couper. Parce que là actuellement je suis à 22 minutes de vidéo donc c'est un peu hardcore quand même. Je vais peut-être pas vous laisser sur un truc du genre aussi monstrueux mais voilà. Donc voilà les gars j'espère que cette vidéo sur Enquesterel t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez peace tout le monde